Hola, mi nombre es Salvador Chacón. Eh, este es un vídeo que he elaborado junto a la profesora Susana Sandubete y se enmarca dentro de una serie de vídeos eh, sobre orientaciones para la elaboración del trabajo fin de estudios en psicología y ciencias afines. Eh, en primer lugar, agradecer la iniciativa del decanato del que partió esta idea y también eh, agradecer a la Universidad de, de Sevilla la financiación y los medios que ha puesto a nuestra disposición para poder hacer esta serie de vídeos. Concretamente, en este vídeo lo que vamos a presentar eh, es uno de los análisis de, dat de datos básicos típicos que se suelen utilizar cuando se hace el trabajo fin de grado, que es el uso de la U de Manguitney. Mm. Concretamente, aquí nos estamos refiriendo a un, a un estadístico que lo que pone en relación son dos variables, una variable independiente o de primer término eh, con dos valores, que eh, suele ser eh, nominal, ¿sí? dicotómica, dos valores eh, solamente, y una, y una variable eh, dependiente que suele ser cuantitativa u ordinal. Lo que sucede es que antes de hacer los análisis de datos eh, tenemos que comprobar lo que se denominan los supuestos estadísticos eh, de la variable dependiente. Eh, si no se cumple alguno de los supuestos de normalidad, homoselasticidad o independencia del término de error, en este caso eh, tenemos que utilizar la U de Manguitney eh, porque eh, se trata de un estadístico no paramétrico. Hay otro vídeo que tratará sobre la T de Student, que sería también para una variable dependiente dicotómica, con independ independiente dicotómica, perdón, y una variable dependiente, eh, normalmente cuantitativa, aunque también hay veces que se usa con ordinal, eh, para eh, grupos independientes, pero en, la, en los que sí se cumplen las pruebas paramétricas. Entonces, lo primero que hay que hacer, eh, aquí tenemos un ejemplo eh, en el que, para explicar un poco el proceso básico, imaginaros que un investigador quiere estudiar si la relajación eh, mejora significativamente la flexibilidad con un alfa de 0.05, es decir, hay un grupo, el experimental, que participa en un programa de entrenamiento con ejercicios de relajación y flexibilidad y hay un segundo grupo eh, distinto, eh, que es el grupo control, que participa en el mismo programa pero sin ningún tipo de ejercicio de relajación. Por lo tanto, eh, lo que tenemos van a ser una serie de medidas de un grupo que es, es el experimental, que como veis tiene... Tiene cinco personas, una, dos, tres, cuatro y cinco, y un grupo que es el control, ¿sí? que tiene cuatro personas. Son grupos independientes porque no están relacionados entre sí. Grupo independiente quiere decir, lo ideal sería que hubieran estado asignados aleatoriamente. En, en la vida real, profesional, en psicología, es difícil la selección o al menos la asignación aleatoria de las personas a los grupos, porque muchas veces los grupos están conformados de manera natural, como suelen ser los grupos de atletas en este caso. La secuencia básica, que ahora lo vamos a ver con el programa SPSS, eh, en los pasos a seguir con, el, con este programa, el Statistical Package for Social Science, eso quiere decir lo del SPSS, bueno, pues tenemos que comprobar, como hemos dicho, la normalidad, la homocedasticidad, ¿Sí? Eh, tenemos que comprobar la linealidad y la independencia del término de error. Si os fijáis, no he dicho nada de linealidad porque al menos se deben de tener, eh, al menos se deben de tener eh, con más de dos valores en la, en la variable eh, que estamos midiendo, en la variable independiente. Claro, en este caso estamos hablando de una variable independiente dicotómica, por lo tanto la de linealidad no se comprueba. Y si no se cumple alguno de estos supuestos, sea normalidad, homocedasticidad, en este caso independencia del término de error, pues entonces se calcularía la U de Manguitney. Si se cumpliesen todos los supuestos, pues lo que calcularíamos sería la T de Student, para la cual vamos a realizar otro, otro vídeo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí tenéis la secuencia de pasos que ahora vamos a pasar a describir eh, con eh, el SPSS. ¿Mm? 
Como pueden comprobar, aquí lo que, lo que está definido en el SPSS, y para esto se pueden dirigir a otro vídeo que hay elaborado sobre cómo elaborar las bases de datos con SPSS, tenemos dos variables. La variable independiente, ¿sí? de primer término dicotómica, participar o no en el programa de flexibilidad y tomar las medidas de flexibilidad, la medida de flexibilidad, que era una variable en este caso cuantitativa. Si os vais a la pestaña vista de variable, podéis ver que la variable programa es nominal, ¿sí? que contiene dos valores, ¿eh? 0 y 1, flexibilidad solo o flexibilidad más relajación, y tenéis la variable flexibilidad, ¿eh? que es una variable definida como escala, es decir, una variable cuantitativa. ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer es analizar si se cumplen los supuestos. Entonces, vamos a ir primero para la normalidad. El cálculo de la normalidad veíamos que nos íbamos a estadísticos descriptivos, ¿sí? eh, nos vamos a explorar y dentro de explorar nos vamos a la variable dependiente, incluimos eh, la variable flexibilidad ¿eh? y en gráficos le pedimos que haga el gráfico de normalidad. ¿eh? En este caso, eh, podemos comprobar que la variable, eh, veis que en normalidad eh, nos tendríamos que ir a, a, a Shapiro Wilkes, ¿veis? ¿Por qué? Porque tenemos un n menor de 50, como se explicaba en el vídeo sobre análisis de datos básicos descriptivos. ¿Mm? Como tenemos un n menor de 50, tenemos que ver la significación para comprobar la normalidad del estadístico Shapiro Wilk. ¿eh? En este caso, el valor de la significación es 0.41, que es mayor que 0.05. Por lo tanto, diríamos que nuestros datos presentan una distribución normal. ¿Eh? Para comprobar el supuesto de homocedasticidad, es decir, si se da una varianza similar en los dos grupos que queremos com comparar, nos iríamos a analizar, comparar medias y dentro de comparar medias nos iríamos a ANOVA de un factor. ANOVA significa Analysis of Variance ¿eh? en, en inglés, por eso se dice ANOVA. La variable dependiente ¿eh? sería flexibilidad, ¿eh? la, el factor o variable independiente es, es programa, ¿sí? Y en, en es, eh, lo que haríamos directamente en, vamos a contraste, se le da a aceptar, ¿sí? Y en opciones veis que hay una serie de opciones y entre ellas eh, hay prueba de homogeneidad de varianza, ¿sí? ¿Eh? Clicamos aquí directamente y en la prueba de homogeneidad, ¿Eh? La prueba de homogeneidad de varianzas es la prueba del de estadístico de Levén. Y como pueden comprobar, en el estadístico de Levén nos encontramos de nuevo con que se da, el, eh, eh, veis, en la significación, ¿sí? Veis como el, la significación es 0.14 mayor que 0.05, por lo tanto, también hay homogeneidad, ¿eh? homogeneidad de varianza. Este supuesto también se cumple. ¿Eh? El último que nos quedaría por comprobar sería el de la independencia del término de error. Para comprobar la independencia del término de error, que hace referencia a que cuando uno hace un estadístico inferencial, es decir, para ver si hay diferencia significativo, significativa, el parámetro que tú estás calculando debe ser, no debe estar correlacionado con los errores de estimación, con el término de error de la ecuación estructural. Eso es lo que mide ese supuesto, básicamente. ¿Eh? Entonces iríamos a analizar, ¿sí? iríamos a mm, eh, regresión y dentro de regresión, analizar, regresión, iríamos lineal, la variable dependiente indicaríamos que es flexibilidad, la variable independiente indicaríamos que es programa y en estadísticos tenemos que elegir residuos que sería Durbin Watson. ¿eh? ¿Eh? Clicamos y en este caso vemos que, bueno, nos tenemos que fijar en el estadístico de Durbin Watson. Si este valor está fuera del intervalo entre 1,5 y 2,5, diríamos que los errores ¿eh? que están correlacionados. Es decir, hay eh, correlación de errores con la estimación de parámetros, que este es uno de los supuestos que no se debe incumplir. Por lo tanto, al no, al no cumplirse el supuesto de la independencia de los errores, 
tendríamos que calcular el estadístico no paramétrico, es decir, eh, comprobar que dos grupos independientes presentan diferencias significativas eh, con respecto a una variable dependiente porque no se cumple uno de los supuestos paramétricos y para eso teníamos que calcular la U de Manguidney. Para eso nos vamos a analizar, ¿sí? ¿Veis? Y como tendremos que ir a lo que se indica, ¿veis? Pruebas no paramétricas. Y dentro de pruebas no paramétricas tenéis dos opciones. Podéis iros a lo que aparece como cuadro de diálogo antiguo, ¿eh? que hay un mayor grado de especificidad, de especificidad, perdón. ¿Veis? Y aquí nosotros donde optaríamos sería por dos muestras independientes, porque eran dos grupos independientes. La variable eh, de prueba sería la variable dependiente, es eh, a lo que hace referencia, es la flexibilidad. Y la variable de agrupación es la variable independiente, ¿sí? que es programa. Como ven, directamente aparece U de Man Whitney eh, eh, sele eh, seleccionado. Para, en este caso, eh, la variable programa, si se dan cuenta, aparece definir grupos, porque si no, no se puede hacer el cálculo del estadístico, Teníamos que, tendremos que cliquear en definir grupos, si no recuerdan cuáles son los valores, que eran 0 y 1, pues directamente pueden ir a vista de datos, ¿sí? Un momento. Directamente, ¿sí? Pueden ir a vista de datos y comprueban, ¿ven? Los valores son 0 y 1, si no recuerdan exactamente cuáles eran los valores. Por lo tanto, Estábamos en pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguo, ¿sí? Sí, tenemos dos muestras independientes, ¿sí? teníamos la flexibilidad como variable de prueba, el programa como variable de agrupación, definir grupos como 0 ¿sí? y 1. ¿Sí? ¿Ven? Ahora ya sí pueden darle a aceptar, U de Whitney, y al dar el cálculo del estadístico, como siempre, la forma de tomar la decisión estadística hace referencia a comprobar si eh, el nivel de significación ¿sí? es mayor o menor que 0.05. Eso significa un nivel de significación del 95%, que es el nivel mínimo exigido. Puede ser más riguroso, puede exigirse al 0.01. Si no se dice nada, normalmente es al 0.05. ¿Mm? Entonces pueden ver que aquí el nivel de significación es 0.01, que es menor que 0.05, por lo tanto diríamos que efectivamente hay diferencias en cuanto a flexibilidad entre haber recibido o no el programa. Pueden ver que el rango medio de las personas que han hecho el programa de flexibilidad más relajación, en este caso eh, la variable dependiente tiene un mayor rango de flexibilidad que las variables que estaban en el grupo control. Y muchas gracias por, por su atención.